¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a conocer Santorini, es nuestra primera vez aquí. Bajaremos a la playa y pasearemos por las icónicas calles de este lugar. Ahorita estamos camino a Oya. Oya es una ciudad aquí en Santorini que queda al norte de Fira, la capital. Este barrio es muy turístico y es uno de los más importantes de Santorini. Santorini se encuentra en una isla en el mar Egeo y es famosa por sus impresionantes vistas, arquitectura única y playas icónicas. Ya estamos en nuestra residencia temporal aquí en Oya. Miren lo acogedor que es este lugar. Todo blanco, con paredes lisas y curvadas, sin esquinas, construidas en piedra volcánica. Aquí todas las casas tienen este tipo de arquitectura, con formas redondas y suaves. Esto da una sensación de fluidez al diseño y a todo el barrio en general. Esta habitación es una especie de cueva formada por piedra volcánica, muy típica de la isla. Este cuarto está dentro de los acantilados de la caldera de Santorini. Nuestro cuarto tiene un jacuzzi, así que nos vamos a relajar con unos vinos y disfrutaremos de la puesta de sol. Todas estas casas tienen vista al mar Egeo. Aquí van a poder ver este espectacular paisaje y puestas de sol. Miren qué bonito vecindario. Me gustan mucho las escaleras, pero tengan cuidado. Son muy estrechas y un poco resbalosas. Nosotros nos hemos hospedado en Oya. Escogimos este lugar porque siempre hemos querido quedarnos en una de estas casitas blancas con cúpulas azules, que son el símbolo de la isla. Muchos gatos aquí también. Le da un toque especial a este lugar. Siempre se les ve súper relajados y parece que disfrutan de la vida aquí. Aquí usan muchos colores pasteles, con la mayoría de las construcciones en blanco. Todo se ve muy armonioso y pintoresco. Ahorita estamos bajando hacia la bahía, desde hoy ya puedes llegar caminando por esta escalinata empinada que desciende hacia el puerto. Desde aquí podemos ver a Moody Bay o la bahía Moody, qué bonita vista. Como pueden ver, todo esto está lleno de burros. Santorini Donkey es un servicio de transporte en burro. Estos paseos son parte de la tradición en la isla. Aquí queríamos disfrutar de una comida junto al mar, pero nos llevamos una sorpresa. No es nuestra escolta, es un militar que nos dijo que no podíamos pasar por aquí porque había un grupo de políticos importantes almorzando y nos dijo que pasemos rápido detrás de él. Bueno, ya que tuvimos que irnos del puerto, nos vamos para una playa medio escondida, difícil de acceder, llamada Cataros. Tengan cuidado al caminar hacia abajo, vi dos personas resbalarse, incluyendo a Yasmin. Aquí vieran muchos colgantes y souvenirs con un círculo azul y blanco y con un punto en el centro. A este símbolo se le conoce como el ojo griego o el ojo turco. Es un amuleto de protección, se cree que te protege contra la envidia y el mal de ojo, según la creencia popular en la cultura griega y turca. Increíbles las vistas que hay por aquí, miren todas estas casas con piscinas, las casas en Oya, al igual que en otras partes de Santorini, son utilizadas tanto como residencias permanentes como para alojar turistas, los lugareños han adaptado algunas de las viviendas para ofrecer servicios de alojamiento. Seguimos caminando por las callejuelas de Oya y nos encontramos con gatos cada 10 pasos que damos. Es increíble no ver ni un perro y ver puros gatos. Sigo entretenido con los relajados que se les ven a todos los gatos. Nos saludan cerrando los ojos como si recién se despertaran. Como mencioné, realmente parece que disfrutan del clima acá y de los turistas. Son bastante sociables estos gatos.
Cuando estén aquí, tienen que explorar las estrechas y serpenteantes calles de Oya. Están llenas de tiendas, de souvenirs, hay galería de arte, restaurantes, cafeterías. Aquí también verán muchas iglesias pintorescas con cúpulas azules. Todo es muy interesante por aquí. Nos vinieron a visitar dos gatos pequeños. Asumimos que tenían hambre, así que compartimos un poco de comida. Parece que les gustó. El amigo, acá es el tono, compadre. Acá es mi cuy. Los atardeceres en Oya son una experiencia inolvidable que no deben dejar de pasar. Es más, Santorini es mundialmente reconocido por tener uno de los atardeceres más lindos del mundo. Como pueden ver, los gatos tienen dominio total de este lugar, son todo terreno. Quedamos aquí para ver el atardecer con unos tragos y nuestros nuevos amigos. Miren la vista de noche, es increíble. Las piscinas están iluminadas y se ven luces de los pueblos y los cruceros a la distancia. Bueno, nosotros nos vamos a listar para salir, nos vamos para el centro de Oya para ver cómo es esta zona de noche. Hemos llegado al centro de Oya. Esta es la parte más alta del pueblo. Aquí está la plaza principal. Miren todas las tiendas que hay. Restaurantes, algunos muy elegantes, cafeterías. Hay de todo por acá. Hoy está ubicada en una isla que es el resultado de la actividad volcánica. Santorini es una isla volcánica en el mar Egeo. Y Oya es uno de los pueblos más representativos de la isla. Además de su belleza escénica, Santorini también ofrece deliciosa gastronomía griega y la oportunidad de explorar antiguas ruinas y sitios históricos. Para llegar a Santorini, ustedes pueden ir en ferry o en avión. Nosotros hemos elegido ir en avión, que es la forma más rápida y cómoda para llegar a Santorini. Nosotros estamos viajando con la aerolínea Aegean. El vuelo nos costó 218 dólares y fue más o menos corto, duró 45 minutos. Esta tienda de helados está llena, miren la cola, parece ser buena. Realmente Oya es un destino muy pintoresco que parece sacado de un sueño. Hay tiendas de moda, de marca, tiendas de cerámicas, todo muy estético, muy bien iluminado. También encontramos una galería de arte, hoteles más modernos y un restobar latino.
La vista panorámica es espectacular, no se ve mucho a lo lejos, pero sí me gusta cómo se ven las casas blancas iluminadas. Es un panorama único. Vamos a seguir caminando y explorando a ver qué encontramos. Miren, el primer perro que veo desde que he llegado. Las escaleras siempre con cuidado, tomen su tiempo que no hay apuro. Las escaleras son de piedra lisa y resbalan un poquito, así que tengan mucho cuidado al bajar. Miren este gatito de color negro, casi no se le ve, solo se ven los ojos. Si se hospedan aquí en Oya, les recomendamos comer en Nikos Place. Nikos Place está muy cerca de la estación de bus que va hacia Fira, la capital de Santorini. A Nikos Place hemos venido varias veces, es riquísimo y tiene buenos precios. Al final de este boulevard se encuentra la iglesia de Santa Giorgios, o Ayos Giorgios. Esta se encuentra en una ubicación pintoresca y es un lugar popular para visitar y explorar cuando estás en Oya. A diferencia de muchas iglesias aquí donde predomina el blanco, esta tiene una fachada de color beige o amarillo pálido, lo que le añade un poco más de diversidad arquitectónica a este lugar. Ya estamos de vuelta, vamos a descansar. Buenos días Santorini, miren qué belleza este nuevo día. Sería increíble vivir aquí y despertarte y mirar este mar Egeo todas las mañanas. La ubicación de este hotel es muy buena, tiene muy buena vista como para tomar fotos panorámicas, es perfecto. Para llegar a las casas cuevas les recomendamos acordar con alguien del hotel, porque para poder llegar a las habitaciones con maletas es súper difícil. Bueno, estamos tomando desayuno, nos vamos para la isla de Paros. Suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos muy pronto. Chao.